Știința nu e pentru tine? Că te plictisește și nu o poți înțelege bine? Da, gândește pe din nou! Suroxitoxic cu discreție Pun ochelarii de protecție Sunt seri și nu-mi place mie Și toată știința ți-o dat ție Sunt spuchi știu că te-am uimit De pe profesorul trăznit YouTube-ul lui am explodat Și hashtag slam te-am învățat Ce bun să experimentăm acasă Să nu repetăm cu focul lui e de jucat Pericolul e adevărat în pâlie Noi amestecăm, punem făină, amidon Atențiune, noi suflăm, se iasă, îți spunge avea tot Noi suntem profi O adem profi Suntem foarte emoționați în această întâlnire super specială! Ne așteaptă o aventură plină de experimente, competiții științifico transmite și surprize cu invitați care mai de care mai căutați! Auzi, dar știi ceva? Ce? Eu am un gând care nu-mi dă pace de ceva vreme. Nici măcar acum când urmează să facem atâtea lucruri fascinante? Nici! Pur și simplu e o chestie pe care nu pot să o înțeleg. Ce înseamnă, ce este, cum a apărut în viața noastră infinitul? Te referi la semnul acela din spatele tău? Păi da, bineînțeles, pentru că în acest an, la Sighted Festivalul Științei, e tema este infinitul și acesta este semnul 8. 8 întors. Infinit înseamnă ceea ce nu poți număra. Dorim totodată să le mulțumim tuturor prietenilor noștri, fără de care această întâlnire nu ar fi fost posibilă. Dar tu ai observat ce ecran imens și extraordinar avem în spate? Dar Roxy, chiar l-am studiat puțin să știm mai devreme și am rămas foarte impresionat. Ultima nebunie în materie de tehnologie. Ei bine, acest ecran a fost special pus la dispoziție întâlnirii noastre de către prieteni vechi de ai noștri alături de care am mai scris povești de știință. Este vorba despre... Rename Advertising! Rename de la Nălțim mută mulțimi. Pe parcursul drinii noastre în acest platou veți avea ocazia să-i regăsiți pe prietenii noștri și pe prietenii voștri de pe YouTube, TikTok, dar și din blogosferă. Un exemplu, Zaia Fet, Andrei Ro, Carina Maria, Tony, magicianul Antoniu și mulți, mulți alții, Daddy Cool, familia Haihui, Ana Maria, Flora Harrison. Declarăm deschisă ediția 8, ediția infinit a Sakins, Festivalul Științei! Bine v-am regăsit, bineînțeles, suntem în prima competiție din acest festival Avem niște invitați minunați, nu-i așa, Roxy? Da, avem alături de noi pe cei mai tari youtuberi În dreapta mea și în stânga mea pe cei mai tari tiktokeri din România și din lume Și ia să facem e cunoștință cu echipa albastră Suntem, Avem în dreapta mea pe nimeni altul decât domnul Zaya Fred Domnul Zaya Fred, bineînțeles că-l cunoaștem Dar ce puteți să ne spuneți despre dumneavoastră, așa? Ce se ocupă canalul? Păi eu scriu compune Știi când se spunea cineva să face o compunere în clasa Baca, cu Astăzi m-am... Asta fac eu. Asta faci tu, da. compune? După care nu citesc. De clasa a patra? Nu chiar. Nu chiar clasa a patra. Da, și în dreapta ta este domnul... Eu sunt Andrei, am mai fost de și la celelalte ediții. Mă ocup cu gaming, cu vlogging, și de obicei fac live-uri, streaming. Și mă distrez cu abonați pe live-uri. Este alături de noi de la 13 ani, îți vine să crezi? Ce jocuri vreau să știu și eu, să văd dacă am auzit GTA V, Fortnite... Am auzit, deci sunt două jucuri de care am da, auzit de ce Da, sunt cele mai populare, așa. Ah, super tare, o să mă uiți și eu. Apreciți. 
level 1 beginner, așa și în dreapta Sunt Miruna, fac YouTube de puțin timp, dar fac gaming, GTA, mai joc și Valorant, CS Am început așa și vreau să fac mai mult, că m-am pasionat după Andrei Gaming, gaming, e, că lăsăm gamingul la o parte și trecem pe următoarea platformă de socializare Tiki Tiki Toko, cum zice Ana Peregoi, așadar faci cunoștință cu Denisa, bună dimineața Denisa și bine ai venit, ce faci? Foarte bine. Ia tu cum te-ai apucat de TikTok? Care a fost impulsul acela care ți-a dat imboldul să te apuci să faci cele super tare videouri pe TikTok? Păi, uh, mulți mi-au zis prietenii. Așa. Uh, să mă apuc să fac TikTok-uri dans. Uh... Ne poți să arăta o mișcare da. care acum îmi trebuie, rugăm? Vin aici în față și vreau să ne arăți ceva foarte interesant. Ia să ne... Avem un bărbat de data asta, un TikToker, așa cum este și articulat, este vorba de Ianis. Bună dimineața! Salut! Bine ai venit la noi, Ianis. Ce faci? Bine, bine, să mă distrez. Ianis este pentru prima dată când ești în da. de noi, așa da. Ia zi ce te-a determinat să te apuci de TikTok. Păi, inițial mă plictiseam. Așa, deci plictiseam e numărul afară, să înțeleg. Am afară, mă plictiseam și mi-a zis un prieten că a făcut un TikTok care avea like-uri decente și am zis să mă apuc și eu să încerc, bă, parte Iese și mie. Și la primul TikTok am avut undeva pe la 1000 și ceva de like-uri și am zis, bă, e de mine. Deci m-am apucat de TikTok. Foarte bine! Cele mai multe like-uri câte au fost la... Sau nu, views. Views, da. Și am pe 200 de mii. Cât? 200 de mii? Wow! Eu am făcut 300 de mii. Să revin. Nu am văzut singur, nu vă gândit. Și vorbim de o veterană a festivalului, veterana YouTube-ului și mai nouă membra a TikTok-ului care s-a reconvertit profesional trecând de pe YouTube de la vlogging, a lăsat vloggingul la o parte și a venit, bineînțeles, la muzică. O să ne și cânte puțin mai târziu, dar de data asta, spre mirarea mea, avem pe Carina Maria, care, bineînțeles, este aici echipa TikTok-urilor. Ce faci, Carina? Foarte bine. Este a câta oară când ești alături de noi. Cred că a cincea sau a patra. A cincea sau a patra. Tu dai seama, e veterană, veterană. Și ce a făcut până acum? A cântat, a fost la voluntariat, a cărat, cum îi zice, nitrogen lichid și așa mai departe. De toate. Păi acestea fiind spuse, doilor, Savanț, vă spunem bine, ați venit la noi în super challenge-ul nostru, Roxy Vino, lângă mine. Bineînțeles, am aici toate cele, pentru că trebuie să vorbim despre challenge-ul de astăzi. Este ceva ce am pregătit anul acesta la Psychics Festivalul Științei, pentru că ne aflăm la cea de-a opta ediție, ediția infinită. Infinit. Avem un 8 întors care înseamnă infinit. Avem de data aceasta niște competiții foarte, foarte tare. Prima rundă va avea 10 puncte. Runda numărul 2 va fi de 5, 5 puncte. puncte -am exact. Proba numărul 3 va avea 20 de puncte, iar cea de-a patra 10, 10 puncte. puncte. Vor fi patru challenge-uri marșilate și vreau să vă spun aici, bineînțeles, că avem regulamentul. Fiecare rundă câștigată se premiază cu un mic premiu, iar la final toți suntem premiați cu ceva surpriză. Fiți atenți să vă spun despre runde. Fiecare echipă are 60 de secunde pentru a face ceva. În afară de runda 3, care va avea 3 minute sau 2 sau 1. Însă, echipele noastre pot să acționeze la un joker, așa cum îi spunem. Adică, pot să-și aleagă doar o singură dată, într-una dintre runde, să-și aleagă încă o extra opțiune de 60 de secunde. La alegere, pam, 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 dacă li se pare dificil sau nu. Iar la ultima rundă, atențiune mare, echipa Echipa cu cele mai multe puncte va alege challenge-ul final. Pam, pam! Și primul challenge, Nano Challenge, este ceva foarte interesant. O să vă fac o demonstrație. Vedeți, noi avem un challenge și anume... Pam, 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 pam. O să beau o bucată de ou de la voi. Observați, voi avem o forță de gravitație care acționează și trage oul acesta direct în jos. Challenge-ul este în felul următor, așa că mergem la camera aceasta. Pam, 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 pam. Și challenge-ul este să facem cât mai multe ouă să stea drepte, uite așa, pim pam, pam. Ideea este că prima dată dacă vezi și tu, nu re... Dar problema este că dacă iau sare, sare de mare, dam pam 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 și pun aici o cantitate de sare. Ia să vezi dumneata aici ce nu o să-ți vină să crezi. Titarii papi papi pam 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 pam. Și ia să vedeți voi ce n-ați văzut vreodată. Rapa, pipa, pa, 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 pa! Echipele au la dispoziție 60 de secunde pentru a folosi sarea și oul pentru a aduna câte mai multe ouă drepte fără ca ele să pice. Așadar, Roxy? Să înceapă cronometrul! Ascultați, vă rugăm frumos! The game begins in 3, 2, 1...
Păi puteți să faceți să ne voi. Oh, la să și singură. E și bineînțeles echipa câștigătoare YouTuber! Hai să numărăm și câte ouă, că vreau să văd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Și în partea asta, extraordinarul. Un și spun un nou spart. Suntem la runda numărul 2. Te întreba Troxi care explicați asta, știi? Bineînțeles că m-am întrebat și voi știți oare? Sau ne spune spuchi. Aveți idee? <laughs> Hai că vă spun eu. Este foarte, foarte simplu. Ne-am folosit de sare pentru a crea, bineînțeles, acești stâlpi care sunt ca niște mici picioare. Puncte de sprijin se numesc și ne-au ajutat să țină, bineînțeles, oul în picioare. Pam, pam, simplu, așa -i? Trecem la proba numărul 2. Exact, ia să vedem despre ce este vorba. Se numește ce ar fi dacă. dacă. Și trebuie să vă concentrați foarte mult. Eu o să pun o întrebare științifică. Voi veți avea la dispoziție 60 de secunde în care să vă gândiți după care vreau să-mi spuneți părerea voastră despre ce se va întâmpla și evident trebuie să ne dați și o explicație științifică. Sau dacă nu științifică măcar argumentată. Și acum întrebarea întrebătoare ce ar fi dacă concentrare maximă voi sufla între aceste două mari hârtii ce se va întâmpla? The game begins in 3, 2, 1, 1. Ați avut la dispoziție 60 de secunde să vă gândiți. Se vor apropia sau se vor îndepărta una de cealaltă? Ei, acum mergem la echipa galbenă să vedem care este răspunsul lor. Echipa galbenă, TikToker, ia să vedem care este varianta voastră pentru această explicație din acest challenge. Noi am ales varianta B pentru că ele se vor respinge. Noi când suflăm există o putere care le, care le respinge. Deci voi spuneți că ele se vor respinge da. datorită suflului. Pam, pam! Bun, acesta este răspunsul nostru. Și echipa youtuberilor, v-ați gândit bine, 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 bine de tot? Noi zicem că da. Ok, și răspunsul vostru este? E foarte asemănător. Când suflăm, o să se miște, pentru că... Doar apropia. Încă nu s-au decis. Încă nu eram decis. Noi credem că se vor apropia. De ce? <laughs> Pare că tu crezi că se vor apropia da, da. și ei crezi că se vor îndepărta. Bun, deci două voturi pentru apropiat. Atunci apropia? majoritatea decide, da. nu? Atunci explicați voi doi care explicați sunteți voi. de această părere. Da, am o explicație foarte bună, dar cu ele respectiv suflă și ele jos se apropie de, de resup. Ai mai văzut experimentul acesta? Nu, 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 și din suflet pe sus tu și eu se aproape cu foile. Asta. Ok, am înțeles varianta aleasă de echipa youtuberilor. Acum sunteți pregătiți să vedem care este adevărul științific. În număr tu, domnule Spooky? În 5, 4, 3, 7, 1. Suflăm! Pam, 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 Deci înseamnă că cele 5 puncte merg la echipa albastră! Și care e explicația, măi, 
Vezi cu tipăi cu... Știți foarte bine că în jurul nostru peste tot există atom de... Aer. Aer. Atom de aer. Chiar dacă nu-i vedem, îi simțim, nu? Că tot e foarte cald de la lumini. Bun. Și ei ce fac? Au o anumită presiune asupra noastră. Ei bine, între cele două foi, când noi am suflat, am uh, îndepărtat atomii de aer și atunci asupra foilor au acționat ceilalți atomi de aer din exteriorul foilor, mai exact presiunea atmosferică, putem să-i spunem, da? Și din acest motiv cele două foi s-au îndrăgostit. Love, love, love. Suntem la lunda numărul 3, ești pregătită, Roxy? Sunt cea mai pregătită pentru că m-am -am văzut că e ceva cu H2O și cu bureți și mie îmi place H2O să beau, să fac baie și îmi plac și bureții să mă... Dau aici pe spate, facem băiță. <laughs> nu facem absolut deloc, este runda de foc, așa cum îmi place mie să-i spun, care va avea 3 minute, însă echipele mai au încă o variantă ajutătoare pe care nu au folosit extra opțiunea de 60, deci pot avea 4 minute. Deci niciuna dintre echipe n-au făcut-o și știți ce trebuie să facă? Ce? Hai de cap, mă vin o stără. Observe, avem aici ce este chestia aceasta. Un burete. Buretele acesta roz este un burete care are o grămadă, o grămadă de particule aerate. În momentul în care punem în apă și apăsăm, uite așa, observ cum este aerul. Observ. Exact. E... Trage Faze felul următor. În locul aerului intră apă. Pam, 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 pam. Ah. Ei bine, challenge este foarte interesant. Trebuie să pui aici, să-l umpli plin, 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 plin și apoi să-l arunc la cu echipier, prinde, 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 prinde. Nu așa, cu mâna trebuie prins și storți apa în bucata dubitele de castor. Hai, aruncă. Hai să dăm. Iar la sfârșit vom măsura cantitatea de apă colectată. Vom avea doi bureți și, bineînțeles, vom avea o grămadă de găleți. Și sunteți pregătiți? Nu! Nu? Cum așa, mai? Sunteți pregătiți așa că să înceapă cronometru! Atențiune! Just... <laughs> 
Aplauze pentru echipa din Dogerii de Ore! Au terminat toată apa din găleată! Incredibil! Toată apa din găleată, majoritatea e pe jos! Dar v-ați chinuit foarte tare! Felicitări! Asta înseamnă un challenge super, super tare! Așadar, trecem la echipa numărul 2, iar rezultatele le vom vedea la sfârșit! Și acum urmează echipa youtuberilor Andrei Roș și Miruna Ghiță. Ia să vedem ce o să faceți, cum o să vă descurcați. Pornim cronometru! Atenție! Stop! Cronometrul normal de 60 de secunde a fost băgat pentru că ați ales un extra minut. Let's go! Foarte bine, v-ați descurcat de minune, așa că mergem repede la locuri! 
Ia să vedem acum care sunt rezultatele Așa că urgăm pe colega noastră Maria Care vine cu nebunia să filmeze Bineînțeles în găleț, Ca să vedem rezultatele Mulțumim domnilor Bineînțeles Filip și Schijă și Jesus Care sunt aici alături de noi la echipa tehnică Atât cât și lui Victor Muz Bun, dar echipele sunt la egalitate Asta înseamnă știi ce roxi? Ce înseamnă? Că fiecare obțin câte 20 de puncte Ce-a dra patra rundă, Roxy? Uuu, uh, de-abia aștept să văd. Asta îmi place foarte mult să știți jocul ăsta. Eu m-am chinuit, n-am reușit niciodată să fac proba asta corectă. Exact, este runda a paharelor. Asta înseamnă că fiecare echipă are dreptul să aleagă o persoană reprezentantă pentru acest joc. Atenție, ia să vedem. Echipa galbenă, pe cine alegem? Cine, cine, cine este persoana care va veni? Carina, alegi sau nu extra opțiune? Ala, ale. Perfect, alegem extra opțiune, așa că, doamnă Sama, Carina, te rog să iei paharele și să te duci în cerc. Momentan nu îți voi spune ce și cum. Ia să vedem din echipa albastră cine vine. Cine vine, cine vine? Vine eu. Haideți, domnul Hori, azi ai apet. Ce faceți cu olele? Omletă. Faceți și noi omletă. O, nu, o, nu. Mulțumesc, mulțumesc. Fiți atenți, domnilor Savan, fața la public. Rapapipapapapam. Ideea este felul următor. Voi aveți mai multe tipuri de pahare. De exemplu, vedeți că unul dintre ele este o culoare altă. Ce trebuie să faceți? Ținând aceste pahare de parte de corp, trebuie să le luați să le puneți sus ca din nou primul pahar, dar atenție să nu las două dacă se întâmplă chestia asta, repetat și te duceți așa, pa, 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 cât mai repede, exact până când ajunge cu paharul să fie din nou deasupra. Tam, pam. Și au doar 60 de secunde să facă pahar. Exact. Domnul Savan Horia se oprește la primele 60 de secunde, dumneata continui pentru încă 60. Oh. Domnule Savan, extra minute to win it. Să vedem! Pra, pa, pa, pa. Să înceapă cronometru! Secunde, atențiune mare Și start, go, 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 go. Nici nu mai e nevoie Trebuie să-l punem deasupra, 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 deasupra. Așadar Aplauze pentru echipa TikTokerilor Bam, 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 bam Știi câte puncte înseamnă că au ei? 10 Acum, bineînțeles, dar combinate cu celelalte runde Nu mai știu, acum pe de rost 30 de puncte Versus 35 de puncte! Asta înseamnă că YouTube-ul câștigă aplauze! Este timpul să premiem concurenții noștri care de fapt au venit aici astăzi la cea mai tare competiție în cadrul Psychic Festivalul Științei, ediția a 8 -a. Așadar, o să încep cu premiul numărul 2. Aveți aici niște super rame dintre acestea. Science is like magic, but real. Așa avem aici niște... Uite așa... Și vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și ca în fiecare an avem aceste super diplome pe care vi le dăm. Vă mulțumim mult de tot, Denisa. Mulțumim mult de tot, Ianis. Mulțumim mult de tot, Carina. Pentru că doamna Carina este veterana noastră. Și trecem și în partea cealaltă. Uuu, uh, ce rău de aur! Oh, și cu o diplomă Exact, mulțumim domnule Zaia Fetzis Horia Mulțumesc, mulțumesc ah. Mulțumim Andrei Ro Mulțumim Iruna Ghiță zis Antonia Bineînțeles, pentru că pe ei puteți găsi Dar știți ce? Eu zic să vă spună ei și nu noi Ia să vedem echipa TikTok-ilor Cum vă găsim pe TikTok? Carinamaria.com Cum vă găsiți pe mine pe TikTok? Vă aștept să-mi dați un follow Mai departe! Ianisile22 pe TikTok Aștept un follow Denisa Tita17 Vă aștept acolo 
Pam, pam! Ori acum te găsim pe TikTok sau la TikTok aia. Nu <laughs> să căutați de afet pe YouTube sau mă găsiți la magazin. Multe lume mă întâlnește și la coadă. Po, po, po. Mai departe! Pe mine, Andrei, o mă găsiți? Mirona Antonia, vă aștept cu mare drag. Toată lumea, mână la inimă! Mână la inimă și înainte să facem salutul, vreau să vă reamintesc că împreună facem știința să existe! 1, 2, 3 și... Știință! Și ne vedem la următorul challenge! Fan Science România este o franciză internațională, așa că alături de noi vor participa mai multe țări, cum ar fi... Pizza. Hi Roxy Foxy, hi Spooky, greetings from the USA. My name is Professor K and I am a nutty scientist in Michigan, one of the states in the US. And I'm so excited and honored to be a part of this year's SciKids Science Festival. Now, I have some amazing experiments for you and they all have to do with this science called static electricity. Now. You may have experienced static electricity in your life, possibly. Um, maybe if you've ever scuffed your feet on carpet before and then you touch a metal door handle or touch another person and you get a little zap. Or even if you've ever taken a balloon and rubbed it on your head, you've created static electricity. You see, static electricity is a form of electricity that's created when you rub things together. And it has to be special things, but when you rub those things together, it actually creates a charge. Now today what I want to do is I want to actually create big charge. And so I brought with me this thing right here. Now this is called a Van de Graaff generator. Now a Van de Graaff generator is basically a static electricity generator. In this tube, there's a big rubber band and that rubber band spins around really fast, rubbing together, creating friction, which then builds up charge and all the charge goes into this dome. But what happens if we build up that charge? Well, I have a special guest for us today and he has volunteered to test the Van de Graaff generator to see what happens. You see our little professor friend here wants to help us out and so we're going to make sure he's looking very nice and then we're going to just set him up here on the Van de Graaff and see what happens. All right, the professor's all ready. Here we go. No way, his hair stands up! Now our professor did an incredible job. He stayed up there and when I turned it on, it built up charge here. And that charge was then transferred to the professor and that caused his hair to stand up. But why? Well, here's the thing. Things with like charges, when things have the same charge, they actually repel each other, which means pushes each other away. And so the charge in the Van de Graaff was transferred to the professor, which was then transferred to his hair. And so his hair was all the same charge, which whoosh, made it try to get away and push away from each other and cause it to stand up. But how powerful is this charge? What if we tried something bigger? Say, these metal pie plates. What would happen if we put these plates on top of the Van de Graaff and then turn it on to see what happens. Let's check it out. All right, the pie plates are ready. Let's see what happens. Here we go. Wasn't that incredible? The charge built up and it was enough power to actually cause the plates to whoosh, fly away, repel because of those charges. Now, to see this in an even more powerful way. We want to see how much charge can actually be built up in the Van de Graaff. Now in order to do this, we're going to have to dim the lights a little bit and then see the true power in the Van de Graaff. You see, I have what is called a discharge wand and this discharged wand uh, wants to take the charge away from the Van de Graaff, but that's normally when you touch it. What happens when you hold it close? Let's see. All right, we've got the lights down low. Now we're gonna see just how powerful the Van de Graaff can be. Let's turn it on. Now it's building up charge, you can actually hear it. And then as I get the discharge wand close, that charge actually transfers. 
the charge comes through and even transfers through the air and we see lightning. Isn't that incredible? The power of static electricity, powerful enough to make Professor's hair stand up, powerful enough to make those pie plates fly, even powerful enough to create lightning. Thank you so much for letting me join you at the SciKids Science Festival this year. Back to you, Roxy Foxy and Spooky. Shtinza! Nu plecați, fiți cu ochii pe noi pentru că avem pentru voi doar experimente noi, așadar, să vedem ce v-am pregătit. Știință! Hello, Spooky! Hello, Roxy Foxy! Eu sunt Vrebi! Hello, eu sunt Paul! Iar astăzi vom face pentru voi un experiment pe care nu vi-l recomandăm să-l faceți acasă fără un adult prin preajmă, deoarece poate fi puțin periculos. Pentru ca experimentul nostru să reușească, vom avea nevoie de... Te rog, Paul! De cola, de gaz butan și de fading. Înainte de a trece la experimentul nostru de azi, v-aș ruga să-mi dați un mare subscribe pe canalul meu de YouTube, se numește Vrebis, și un mare follow pe contul meu de TikTok, care se numește Vrebi Underline. Iar acum, să trecem la experimentul nostru. După cum puteți observa, am ieșit afară, pentru că ceea ce urmează să facem, ne recomandat să facem în casă. Da, așa e! Iar acum îl voi lăsa pe Paul să-și facă treaba, eu mă voi retrage puțin mai încolo, pentru că mi-e frică de ceea ce urmează. Fai, ce tare miroase! Să-mi zici când să fug. Uh... Unde să mă duc? Hai să vezi, am făcut zăpadă, ia! Ia uite ce ea! Stai, stai să se focalizeze. Ia, am făcut zăpadă, ia. Hello, am revenit. Ne bucurăm că ne-ați urmărit și că ați fost alături de noi până aici. Paul a trebuit să plece între timp, așa că m-am decis să-mi iau eu rămas bun de la voi. Cu siguranță vă salută și el. Încă o dată salutări lui Spooky și lui Roxy Foxy. Hashtag știință, sunt tiktoker și susțin știința. Shitinsa! Hello Roxy Foxy, hello Spooky, welcome to Australia. My name is Professor Gino and I am a nutty scientist here in Australia. This is my lab or my garage or my garage that I've converted into a lab. Anyways, I am very excited to be a part of the SciKids Science Festival. I've got a nice experiment lined up for you Romanians, so let's get to it. Now, I've called this experiment Roxy. Yes, I've named it after your professor Roxy. There is a scientific meaning to that as well. Roxy stands for reduction, oxidation. After reduction, oxy for oxidation. Get it? Right. Now, I've got three sets of liquid here. This is glucose solution. Here we have sodium hydroxide. Third one is indigo carmine. But this is the magic liquid. It's going to make a difference. Now, what do we do when we have three sets of liquid? We mix them. Excellent. So let's start with the glucose solution. Now, 
next in line, sodium hydroxide. Give it a bit of a swirl, let them know each other. And last but not the least, indigo carmine. This is the magic liquid. I'm gonna get close to you so that we can see what this magic liquid can do. Okay, so we have here blue color indigo carmine and we have no color in the flask. What happens when you add blue color to no color? Well, I think it will turn into blue. Let's have a look. Okay, be very careful. Well, it's turned into green. Now, I think it's gonna stay green. Give it a bit of a swirl. Let's have a look. Continues to be green. Okay, what I'm gonna do is add a little bit more liquid to it. Oh. Okay, I'll just turn into a darker shade of green. Now, I'm just gonna leave it here. Ooh, what happened? Jeez, it's changing color, red, purple. Slowly getting into maroon. Maroon it is, it's gonna stay maroon for sure. Oh, red again, no, orange. Hang on a sec, what's happening here? Am I standing on a traffic light? Orange, excellent gonna stay orange unless it's now slowly turning into shade of yellow okay that's a bit spooky isn't it I'll do it again how am I gonna do it again well there's an easy way out I'll just shove some cloth on the top here give it a bit of a shake back to green again. Hang on, orange, purple. And it's getting back into maroon. And it's orange again. And slowly it's turning back into yellow. The truth is, I can keep doing this for a while. So what's really happening here? Okay, it's pretty simple. So, I added glucose, I added sodium hydroxide, and I added indigo carmine. It gave it green color because there's a lot of oxygen molecules in the air. But, the defined glucose starts eating up oxygen and reducing it. And it's because of the reduction reaction you get color changes. So when it turns back into yellow, give it a bit of a shake. And when you give it a shake, there's more oxygen that goes in. And what do you see? You see more color change. And it goes back to yellow. So there you go. That's your oxidation reduction reaction. Now back to you, Roxy Foxy and Spooky. <laughs>
vai de mine. Îl scriba pe 5 bile de sticlă. <laughs> Magnet ăsta era foarte important. Un obiect extrem de interesant. Atrage metale și poate să țină alți magneți. Este mai puternic decât gravitația pământului. Magnetul ăsta al meu învinge gravitația pământului, nu? Dar mai e ceva interesant cu magnetul. Dacă îl întorc pe partea cealaltă, nu se mai lipește, nu mai atrage. Voi ilustra asta printr-un mic experiment. Am văzut că se vând jucării științifice. Magneții ăștia îi găsiți de cumpărat, îi găsiți de cumpărat pe net. Așa. Sunt Sau magazine care se vând. Că ia uitați! Ia, wow! oh, Ce wow! Să mai încercăm. Hopa! Se atrage? Nu. Trebuie să fim atenți. Să punem, să punem pe părțile cu care se resping. Ia uitați. Hai să mai punem unul. Ia. Ia să vedem. S-a atras. Dar știți că așa chestia am făcut și noi. Avem pe canalul profesorii că zis, se numește Știința Altfel, unde am fix acest experiment, bine puțin altfel, în magnetism. Ne-am învățat despre această forță a magnetului. Foarte interesantă de altfel. Dacă vreți să intrați să vedeți. Și fix asta se întâmplă aici, așa -i? Da. Aici învățăm efectiv cum magneții sunt polarizați. E un cuvânt ăsta complicat. Au doi poli. Polul nord și polul sud. Am învățat cumva despre existența acestor poli magnetici. Mai este Magnetic ceva interesant care se poate face cu magneți. Urmează experiment murdar. Trebuie să-mi pun niște mănuși de cauciuc. Nu că aș avea de-a face cu substanțe chimice periculoase, dar ei folosesc un ferofluid cu o chestie cu un nume complicat. Deci, practic, așa cum v-am spus, Începe să devină spectaculos, las pipeta deoparte, uh -huh. pentru că ar fi pe greu. Dar are și o culoare, nu negru. Wow. Ia. Wow. Haideți să mai punem puțin. Ia uitați cum crește floarea. E o floare magnetică. Wow, Aia era o grădină fost. magnetică. Da. Aceasta este o floare magnetică. Bine, experimentul este spectaculos când folosiți un magnet mai mare, când aveți o cantitate mai mare de ferofluid. Ne putem juca un pic și cu el. Ia uitați ce frumos! În bătaia vântului, în bătaia pipetei. Și mai am... Și mai am un experiment. Pregătesc... Aoleu! O! Oh. Seringă! Ce -a Seringă! Nu ne faci și zic, ci nu? O să mă gândesc! Dacă nu ești am pus copii. niște apă, Așa. îți fac seringa, deci am nevoie de seringă, iau apă de aici, voi introduce apă în această spirală pe care am făcut-o, până o să înceapă să curgă partea aia, a început deja să curgă, o pun aici frumos, urmează partea periculoasă a experimentului, hai de aici, asta. O starter din acela? Da, eu îi ziceam în tinerețe spir solid, râdem, dăm foc. Râdem, glumim, dar... De fapt, ce fac eu aici este un banal motor cu aburi, cel mai simplu motor cu aburi. O variantă a lui l-a făcut Heron din Alexandria, ați auzit de el? El a făcut primele automate, el este faimos pentru uh, invențiile lui. Dacă ideile lui au fost valorificate mai devreme, am fi avut locomotive, oh my gosh. Am fi avut locomotive încă din antichitate. Dar pe vremea oamenii erau foarte ieftini, sclavii erau foarte ieftini, așa că nu merita să fie înlocuiți cu mașini. Sensa or hello, um, Roxy Foxy and Spooky, this is Professor Molecule from the United States of America. Yes, specifically from Miami, Florida. Today, extremely excited about the Psychic Science Festival 2020, and I brought for you something very, very interesting. But before we start, safety first. Let me wear some gloves, because what I'm gonna be doing for you guys today, it's extremely cold, yes. And if I don't wear gloves, I might burn my hands. Yes, did you know you can get burned from something being so cold? 
Well, that's the way science works. It's a little bit tricky. So safety, okay? Gloves. If you're gonna do this experiment, you need to wear gloves. Now, what am I talking about? It's inside this cooler. Yes, something that is so cold that it's more than 100 degrees below zero cold. It makes me cold just to think about it. Too much talking. Dry ice. Yes, dry ice. Ice that is more than 100 degrees below zero cold. It's so cold, so, so, so cold, that it could instantly cause reactions on... I'm not gonna tell you about it, I'm gonna show you. I'm gonna put some of it on this long beaker, okay? Some of it, a little more. And then, what we're gonna do is, we are going to add some water, okay? But water, it's a little boring to me because it has no color. So we're gonna add some color to make the reaction more visible. And today I'm gonna go with yellow, blue, green. Um, I feel like green today. So I'm gonna add some green color here. Yes, some green color. And in a little bit of time, we're gonna have some green water, okay? And what I'm gonna do is I'm gonna add water to the container that has dry ice. And let's think for a moment. Dry ice and water, I wonder what's gonna happen. Well, this is the thing, you see, matter reacts different ways. You see, a liquid and a solid might turn into another solid, into a gas, into a liquid, and it could go different ways. In this case, our solid is made of gas. Our solid, or dry ice, is gas compressed to very, very, very low temperatures. So I can anticipate that something gassy is gonna come out of it. So let's give it a try. Are you guys ready? Uh, whoa. It looks like a lot of gas is coming out. This process we call sublimation. Can you guys say that? Sublimation, so a lot of sublimation is happening here, but that's not it. Nowadays, with the whole virus and prevention and protocol and all of that, I wanted to do something special with soap. So, what I'm about to do is add some soap into this container that is sublimating, and let's see what happens. because these bubbles are full of gas. You see, these bubbles are trapping the gas from the reaction of water with dry ice. So basically what we're getting is a fountain of gas bubbles. Hmm, very interesting. And my hands now smell very, very good. I hope you guys like this experiment and back to you, Foxy and Spooky in Romania. See you later! Vedem, bineînțeles, la o nouă rundă de trăzneli și challenge-uri trăznite, așa cum îmi place mie, așa cum îți place? Ție! Și astăzi avem tot patru probe mari și late și grele și extraordinare și avem niște super giga invitați. Despre cine este vorba? Hai să vedem, să facem cunoștință. Mergem la vețele noastre. Eu merg la masa galbenă. Bună dimineața și bine ați venit, ce faceți? Bună dimineața, bine v-am găsit, vă mulțumim tare mult că ne-ați invitat și abia să facem experiment. Perfect, aici îl avem pe domnul Savant, Daddy Cool, în caz că nu-l cunoașteți. Vă invităm să intrați pe YouTube și peste tot și pe Instagram și pe TikTok căutat de dicul și îl veți găsi cu siguranță. Și a venit astăzi alături de... Ingrid! Ingrid, savanta, fetița dânsului cu care va face astăzi echipă pentru o super, super, super rundă de experimente. Și în partea și dreaptă... în partea dreaptă, la masa dreaptă, îl avem pe domnul Savan Trăsnit Petru. Domnule Savan Trăsnit Petru, cu cine ați venit alături de dumneavoastră? Am venit cu tatăl meu, Anilo. Îmi pare bine să-l cunosc, că-l cunosc de ani de zile, dar mă, mă bucur. Și domnul Alin Lobo, de tatăl dumneavoastră, este un savant răsnit? Da. 
Că ați învățat tot ce știe? O, oh, da. Ok, și o să-l supravegheați să facă totul corect? Da. Sunteți cea mai bună echipă? Da. Bine, bate palma. Înainte să începem, bineînțeles că avem tradiția noastră a profesorului Trăzdii și a savanților Trăzdii să facem salutul. Cum e Roxy? Și punem mâna la inimă toată lumea și la 1, 2, 3 și strigăm tare știință. 1, 2, 3 și... Știință! Perfect! Prima rundă este Nano Challenge și are 10 puncte. A doua rundă este Dacă ar fi și are 5 puncte și următoarele două spunele tu ca să nu muncesc mai eu aici. Înțeles, sunt două foarte interesante. Avem 20 de puncte la ambele. Iar ultima dintre acestea va fi aleasă de către echipa care a obținut cele mai multe puncte. Puncte în cadrul challenge-urilor noastre. Și mai avem o chestie, avem extra opțiune. Fiți atenți. Bine. Aveți un minut, adică 60 de secunde, pe care le puteți accesa, dacă doriți, înainte de orice probă. Trebuie doar să cereți. 60 de secunde în plus. Extra opțiune. O, aia este valabilă o singură dată și, bineînțeles, este pentru a face proba cât mai lată. Proba de data aceasta, Roxy, știi care e? Cred că trebuie să înfingem un creion în acest uh, dispozitiv cu H2O. Exact. Deci ideea este în felul următor. Aveți 60 de secunde pentru a înfinge cât mai multe creioane în această pungă zip. Atențiune mare, trebuie să treacă în partea cealaltă și cine reușește să introducă cât mai multe bucăți de... Ce sunt astea? Creioane Creion uh, Ui, ui uh, și, nu reu, și nu purge apa din pungă Va câștiga cele 10 puncte din prima rundă Echipele sunt pregătite? Așadar, da. să, să înceapă cronometrul The game begins in 3, 2, 1 Rezultatele, nicio problemă, ia să vedem, avem așa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 wow. bucăți 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Pentru prima dată avem egalitate Așadar, ambele echipe primesc 10 puncte Bravo, felicitări! Și acum urmează proba numărul 2, ce ar fi dacă... Fiți atenți, o să primiți 5 puncte dacă răspundeți corect. Și totodată va trebui să dați și o explicație super trăsnită și științifică. Sau mai exact științifică. Deci, avem aici una bilă. Voi pune bila aici, vede toată lumea, după care voi sufla pe aici. Nu o să suflu acum, o să vedeți mai târziu. Dar voi trebuie să vă concentrați, amasați-vă puțin creierele. Încălziți-vă sinapsele, așa, și trebuie să-mi răspundeți. Ce se întâmplă când eu suflu prin acest tub? Se va ridica mingea sau nu? Pentru acest lucru aveți nevoie de 60 de secunde în care să vă gândiți foarte, foarte, foarte bine după care vreau să aud răspunsurile voastre. Sunteți pregătiți? Da. Să înceapă cronometrul! The game begins in 3, 2, 1...
Puc, ia să vedem echipa galbenă ce părere are. Ia să vedem răspunsul dumneavoastră care este. Vreau să fie argumentat. Nu neapărat dacă nu știm neapărat să zicem o, o, o explicație științifică, dar să fie măcar argumentat. Ia spuneți dumneavoastră. Noi spunem că dacă tu sufli, mingea se va ridica, iar explicația noastră este... Mingea se va ridica pentru că tu sufli cu foarte multă iubire și iubirea înalță o pe oricine și orice, chiar și o minge. Aaaa, ce drăguț! Deci, teoretic, presiunea aerului ar trebui să ridice mingea. Ia să vedem în partea dreapta a mea stânga voastră. Domnul Petru? Eu zic că da, dacă se duce mingea pe acolo, prin furtun, se va duce prin televizor și se... Și se înapoiază. Hai că gen... Wow, dai seama ce puternică este iubirea mea. Și acum voi vă dați seama că dacă nu o să se ridice mingea asta, eu o să fiu foarte tristă pentru că înseamnă că nu am iubirea puternică. Dar aici nu este vorba despre iubire, neapărat este vorba despre știința asta. Este... Sunteți pregătiți să vedem? Am emoții, am emoții. Tare, Roxy! Oh, oh, pam, 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 pam. Ce s-a întâmplat? Nu s-a ridicat, dar știți de ce? Că dacă vă uitați bine, bine, există puțin spațiu între minge și pereții, da? da? Și pe acolo, aerul pe care eu îl împing prin funtun are pe unde să iasă, da? Dacă vă uitați foarte atent... Aici, între minge și pereții pâlniei, există loc pe unde aerul iese și atunci, asta înseamnă, bineînțeles, că nu este etan și din acest motiv, mingea nu a urcat, spuchii. Exact, pentru că este efectul coandă care se duce, bineînțeles, de jur împrejur, așa cum spunea și Andreea, un jet de fluid, în cazul nostru aer, asupra unei forme curbe. Pam, pam, pam! Să trecem la runda numărul 3. Hai la mine dacă vrei! The game begins in 3, 2, 1, start! Să vedem dacă reușim pe toate Apropo, ce nu s-a văzut în timp ce era joab toate S-a spart o mănușă de suntem fair play De la început de data aceasta e, Domnilor, să și ce înseamnă? 
Să înceapă cronometru! Pam, 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 pam! The game begins in 3, 2, 1... Start! Oh, minus 1! Lumina, să cred că au terminat. S-au spart și câteva, vezi, asta este interesat la challenge-ul ăsta, că până la urma ormei, aici nu este să, să câștigăm, aici venim să ne... Distrăm! Evident, și da, a fost acțiune maximă! Uite, vezi, a fost acțiune maximă! Deci, eu zic să le dăm ambelor echipe 20 de... Puncte! Dacă nu ne-am făcut varză pe mâine, ai văzut, știu, Roxy, cum era de să fie atât de uleiat, știi? Poți să spui că te-ai hidratat, te-ai uleiat, te-ai dat, te-ai masat. Și totuși nu s-a combinat uleiul cu apa. Exact, pentru că aceste două sunt nemiscibile, adică nu se amestecă niciodată. Păi, 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 pum, 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 pum. Știi ce înseamnă? Da, normal, tocmai ai zis că nu se amestecă niciodată. Da, dar știi ce înseamnă? Ce înseamnă? Urmează cea de-a patra rundă. Aoleu. Runda la alegere. Să vedem cine alege, pentru că sunt la egalitate. Vreau să fac cel mai tare lucru. Antante, te rugăm frumos. Antante. Dis de mane pe. Dis de mane compare. Antante. Voi alegeți. Aveți așa de ales la cea de-a patra probă. Este proba la alegere. Erzuca, baloanele sau paharele. Pam, 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 pam. Ai o idee? Ia să vedem. Gai dintre cele trei. Paharele. Paharele, rugăm colegii să aducă paharele! Bă, și noi ne revedem în două secunde! Așadar, Roxy, să, să înceapă cronometrul! The game begins in 3, 2, 1... Go! Vezi că ai luat trei pahare, e înapoi, înapoi, înapoi! Da, începeam un pam, 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 nu, nu, nu. Pentru prima dată la această competiție avem egalitate! Așa că amele echipe sunt câștigătoare! Urmează premiile! Eu sunt pregătit aici, Sobosa. Avem niște premii pentru savanții trăsniți care au peste 18 ani și premii pentru savanții care au sub 18 ani de la Noriel. Uite, haideți. Un chemistry mini kid avem aici de la Noriel. Savanții noștri ce ne promit aici o distracție cu reacție, așa cum place noi să spunem. Și în partea dreaptă... Aici de la public avem niște cărți extraordinare și anume Scânteia Creativă, domnule Alin Logonă. Așadar, felicitări, doamnă Savant Ingrid. Să vedem, felicitări, domnule Savant Petru. Și avem și diplome. 
Exact, diplome pentru domnii savanți. Că avem și diplome de savanți trăzniți, vezi aici, de la Stikes Festivalul Știință, ediția 8 -a. Vă mulțumim foarte mult, domnule de Adicul, vă mulțumim mult de tot Ingrid și spuneți, vă rog, la cameră să ne audă toată lumea unde vă găsim, unde putem să dăm de voi, că aveți un content foarte family friendly, foarte interesant. Ia spune, unde vă găsim? Mulțumim tare mult pe mine, mă găsiți pe Instagram, pe deadicul.ro, iar pe noi, pe YouTube, pe contul Liber pe Uliță, pentru că noi am plecat de la oraș, ne-am mutat la țară și experimentăm această tranziție pe care o documentăm pas cu pas pe YouTube. Așadar, liber pe uliță, subscribe! Pam, pam, și mergem în partea aceasta la altă. Acum mulțumim, domnule Savant Lobodă, mulțumim, domnule Petru. Cum vi s-a părut competiția? Foarte tare. Super tare. așa -i? auzi, eu am aflat ceva. Tu te pricepi foarte mult la județe. Să-mi spui, te rog frumos, unde este curtea de arge și în ce județ? A, sigur. Perfect. Spunem atunci um, reșita. A, sigur că ar trebui. Păi, de capul meu! <laughs> Cât să dai tu? Foaie de cabela, cincea deja stăpânește geografia. Dar tu știi, spui că să răspund la întrebările acestea? Bă, a, a, eu sunt savant de lume mondial, dar nu sunt și geografist. Așa că nu mă vede mărbire, de aceea folosesc GPS-ul pe care tot timpul la mine. A, păi, dar bineînțeles. Domnule Alin, deci să zic că ai spus ce bine? Vrei să zici web, nu GPS. A, tu GPS, tu ești GPS-ul meu? <laughs> Foarte bine, o să te am un loc. Mirează la stânga. Bun, perfect. Domnilor Savanț, acestea fiind spuse, nu uitați că rămâne la unghiul Nu uitați să rămâneți în continuare pentru noi că avem o grămadă de challenge-uri, cântări și așa mai departe, fel de fel de informații noi și experimente doar pentru voi. Așadar, duce mâna la inimă! Pizza! Mergem acum cu viteză rapidă, rapidă, la prietenii noștri care ne-au pregătit ceva foarte, foarte tare. Hola, chicos! Mi nombre es el profesor Trensatomo y estoy aquí gracias a Nati Scientist. Les cuento que les traigo un experimento fabuloso que podrán hacer en casa. Así que ya saben, tomen nota. Para hacer nuestra mano que crece necesitamos un guante quirúrgico, una liga, un plumón de pizarra, un frasco o vaso de vidrio o plástico, tres cucharadas de bicarbonato de sodio y 50 mililitros de vinagre. La mano que crece. Muy bien, ya que tenemos nuestros materiales listos, llegó la hora de mezclarlos. Primer paso, echamos el vinagre dentro del envase. Ahí, más o menos. Segundo paso, tomamos nuestro guante quirúrgico y le echamos tres buenas cucharadas de bicarbonato de sodio. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es tapar el vaso o frasco con el guante quirúrgico. De esta manera, tomen atención. Nos aseguramos que esté bien puesto, ¿sí? Pero para asegurarme más, yo le voy a poner una liga. Ya van a ver por qué me aseguro tanto. Ya tenemos listo y asegurado nuestro vaso y nuestro guante quirúrgico. Ahora llegó el momento de ver la mano que crece. Lo único que tenemos que hacer es levantar el guante de tal manera que el bicarbonato que está dentro de él caiga directamente al vinagre. Y así van a ver lo que ocurre. Tomen mucha atención. lista nuestra mano que crece ahora mmm, creo que le falta un pequeño detalle excelente muy bien chicos seguramente ustedes ahorita mismo se están preguntando por qué la mano que estaba tan chiquita de pronto se hizo tan grande pues es muy sencillo esto tiene una explicación científica lo que acaba de ocurrir aquí es una reacción química 
Exactamente, una reacción química se da cuando juntas dos elementos diferentes y te da uno totalmente nuevo. En este caso, mezclamos el bicarbonato con el vinagre, dándonos como resultado dióxido de carbono. Exactamente. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues el guante que estaba muy bien asegurado a nuestro frasco no dejó salir al gas que se había formado gracias a la reacción química. Y pues como no pudo salir, lo único que pudo fue llenar el espacio vacío que había en este guante haciéndolo crecer. ¿Mm? Amigos, espero que les haya gustado el experimento que traje hoy para ustedes. Y nada, ya saben, nos pueden encontrar como Nati Scientist por Instagram, YouTube, Facebook y por supuesto en nuestra página web. Tenemos muchísimas sorpresas para ustedes. ¡Nos vemos pronto! Sunt ochi foarte cu discreție Pun ochelarii de protecție Sunt stare și nu-mi place mie Și toată știința ți-o dat ție Sunt spuchi știu că te-am uimit De pe profesorul trăznit YouTube-ul meu am explodat Și hai ce exclamat am învățat Ce bun să experimentăm acasă Să nu repetăm cu focul Nu e de jucat, pericolul e adevărat În pâlie nu amestecăm Pune făină, amidon, atențiune Noi sunt flor, se iasă cu scurgea pe tot Noi suntem profi O adem profi Dar nu tu poți fi Așa cum îți place ție Explozii din nitrogen Spătem de apă, oxigen Dăm reacția pe refer Pentru că suntem fenomen Noi suntem profi O adem profi Dar noi tu poți fi Un, doi, trei, cinci